yes after the electrolytic refining you have electrolytic refining method enge anadru bage telkondivi navu then come to the next method of uh, refining of the crude metal anta bandre the next method it is called as zone refining anta heltivi kanappa iga zone refining anta andre enu why it is called as zone refining and similarly what is the principle of this zone refining and which type of the metals they can be extract they can be purified by using this zone refining method anadru bage let us try to understand here ಈಗ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲುಬಿಲಿಟಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಲುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಸಾಲುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಾಲುಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಟಲ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇಂದ ಫಮ್ ಆಫ್ ಎ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಇಂದ ಫಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಟ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋನ್ ಜೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸು ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜೋನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜೋನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ರಾಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಜೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಜೋನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು that's why since it is since the heating process it is it is depending on the zonal zonal method or zonal process adrinda adanna illi now illi zone refining anta karita idivi elli now heat martivalla heat madadaga alla ond zone formation agutte molten zone formation agutte and that's why it is called as a zone refining method anta karite vikanapa hagidre what is the procedure of this zone refining method nodi ee tara thagolta idini and innond ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀ
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೆನ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದ ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ದೇ ಫೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಾಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹೀಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಯ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವು ಎಂಡ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹೀಟರ್ನ ಸೊ ದಟ್ ಮೋಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಜೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಜೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಮೆಟಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೋಲ್ಟ್ ದಟ್ ಜೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಈಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನಲ್ಲೂ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಟರ್ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ನಾವು ಸೊ ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೋಲ್ಟನ್ ಜೋನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಮೆಟಲಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲಿಂದ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಸೆ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು ದೇಫು ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಜೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಣಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಡಿ ಸಾಲ ಬರ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ